ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം സി ക്യൂസ് മേഡി സി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ എക്സാമിനേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റണ്ണിങ് മെത്തേഡ് റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ സ്ലോട്ടർ ഓഫ് അഡൾട്ട് കാറ്റിൽ അഡൾട്ട് കാറ്റിലിനെ സ്ലോട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റണ്ണിങ് മെത്തേഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സ്റ്റണ്ണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്ലോട്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാറ്റിൽ കൗ ബ പിഗ് അതിനെയൊക്കെ അൺകോൺഷ്യസ് ആക്കുക അതിനെയാണ് സ്റ്റണ്ണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റണ്ണിങ് ഓപ്ഷൻ ബി പെനിട്രേറ്റീവ് കാപ്റ്റീവ് ബോൾട്ട് പിസ്റ്റൽ ഓപ്ഷൻ സി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് സ്റ്റണ്ണിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ദേബോ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റണ്ണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഷോക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഈ അനിമൽസിനെ അൺകോൺഷ്യസ് ആക്കുന്ന സ്റ്റണ്ണിങ് മെത്തേഡാണ് പെനിട്രേറ്റീവ് കാപ്റ്റീവ് ബോൾട്ട് പിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗണ്ണുണ്ട് നമുക്ക് അതിലൊരു ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ അനിമൽസ് അൺകോൺഷ്യസ് ആവും അതാണ് ആ മെത്തേഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് സ്റ്റണ്ണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ അനിമൽസൊക്കെ അൺകോൺഷ്യസ് ആവും അത് യൂഷ്വലി ലാർജ് സ്കെയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെനിട്രേറ്റീവ് കാപ്റ്റീവ് ബോൾട്ട് പിസ്റ്റലാണ് ഈ ഈ ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ അഡൾട്ട് കാറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ലാർജ് അനിമൽസിനൊക്കെ ബിഗ് ബ്രെയിൻ ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡാണ് കുറച്ചും കൂടി സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ മെത്തേഡും സ്മോൾ ബ്രെയിൻ ഉള്ള അനിമൽസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് പോൾട്രി നമ്മൾ പിഗ് ഓസ്ട്രിച്ച് അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡ്രസ്സിങ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ പിഗ്സ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പിഗിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാലും ഈ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫാറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അനിമൽസിനൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫാറ്റും സ്കിന്നും കൂടും തോറും ഡ്രസ്സിങ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി കൂടി വരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിഗിന് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാര്യം പിഗിന് നമുക്കറിയാം ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫാറ്റ് ഉണ്ടാവും ലോഡ്സ് ഓഫ് സ്കിൻ ഉണ്ടാവും സോ അതിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി ബഫലോൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പം ഫോർട്ടി ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഷീപ്പിന് അതൊരു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പോൾട്രിക്ക് അതൊരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ഗോട്ടിന് അതൊരു ഫോർട്ടി ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റ് ഒക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ബ്ലീഡിങ് ഓഫ് കർക്കാസ് കർക്കാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അനിമൽസിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി അപ്പോൾ അനിമൽസിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡിയിൽ ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഈ സ്ലോട്ടർ ചെയ്യണ സമയത്തുള്ള ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഓപ്ഷൻ സി സോഡിയം അസ്കോർബേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ മാലക്കൈ മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ബ്ലീഡിങ് ഓഫ് കർക്കാസ് ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലാർവൽ നിമാറ്റോഡ് വേം സീൻ ഇൻ സ്ട്രേറ്റഡ് മസിൽ ഓഫ് പിക്സ് ഇൻഫാക്ടിങ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആഫ്റ്റർ ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് സച്ച് ഇൻഫക്റ്റഡ് ഫോർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ട്രിച്ചിനല്ല സ്പൈറാലിസ് ഓപ്ഷൻ ബി ടോക്സോപ്ലാസ്മ ഗോണ്ടി ഓപ്ഷൻ സി ട്രൈച്ചൂറിസ് ട്രൈച്ചൂറ ഓപ്ഷൻ ഡി തേനിയ സോളിയം ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്ന നിമറ്റോഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ പിക്സിൻ്റെ സ്ട്രേറ്റഡ് മസിൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നിമറ്റോഡ് ലാർവൽ വേം അത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ
നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസ്ജെനിക് കവ് ഉണ്ട് റോസി എന്നാണ് പേര് അവർ ഹ്യൂമൻ ആൽഫ ലാക്ട ആൽബൂമിൻ എൻറിച്ച്ഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഗ്രാം പെർ ലിറ്ററാണ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ബി ഗ്രീൻ റോട്ടീൻ എഗ് ഈസ് മെയിൻലി കോസ്റ്റ് ബൈ സ്യൂഡോമോണാസ് ഫ്ലൂറസൻസ് അതും കറക്റ്റാണ് ബ്ലൂ മീസറ്റയം യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് മീറ്റ് യൂസിങ് സോൾട്ട് അത് റോങ് ആണ് ബ്ലൂം അല്ല ബ്രൈം ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പോർക്ക് ആൻഡ് പോൾട്രി മീറ്റ് ആർ മോർ സസപ്റ്റബിൾ ടു റാൻസിഡിറ്റി ആൻഡ് ദേ ആർ റിച്ചർ ഇൻ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ദാൻ അതർ മീറ്റ് അത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പം ദെൻ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ കംപ്ലൈൻറ്റ് എഗൻസ്റ്റ് എവറൽ അക്യൂസ്ഡ് ഇഫ് ദ കംപ്ലൈനറ്റ് വിഡ്രോ ഹിസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എഗൻസ്റ്റ് വൺ അക്യൂസ് ദ മജിസ്ട്രേറ്റ് ക്യാൻ അപ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കണ ആൾ അപ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്ത ആൾ അയാളുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മജിസ്ട്രേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ കൺവിക്റ്റ് ദ പർട്ടിക്കുലർ അക്യൂസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ ബി അക്വിറ്റ് ഓൾ ദ അക്യൂസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ സി അക്യൂറ്റ് ദ പർട്ടിക്കുലർ അക്യൂസ്ഡ് എഗൻസ്റ്റ് ഹൂം ദ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഈസ് വിഡ്രോൺ ഓപ്ഷൻ ഡി കൺവിക്റ്റ് ഓൾ ദ അക്യൂസ്ഡ് കൺവിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റവാളി അക്യൂറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റ വിമുക്തനാക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്ത ആൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്ത മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിച്ചേക്കണേ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ കൺവിക്റ്റിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യും അക്യൂ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അക്യൂറ്റ് ദ പർട്ടിക്കുലർ അക്യൂസ്ഡ് എഗൻസ്റ്റ് ഹൂം ദ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഈസ് സോ വിഡ്രോൺ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ടു ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ബെയിൽ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫോർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് സി ആർ പി സി ക്യാൻ ബി ഫയൽഡ് ബിഫോർ ഈ സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ ഫോർ തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബെയിലിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഹൈക്കോർട്ട് അല്ല സെക്ഷൻ കോർട്ടിലേക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ഇൻ എ ട്രയൽ ബിഫോർ എ കോർട്ട് ഓഫ് സെക്ഷൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഷോൾ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ മജിസ്ട്രേറ്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അമിക്കസ് ക്യൂരി അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഇതും ട്രയൽ ബിഫോർ എ കോർട്ട് ഓഫ് സെക്ഷനിൽ ആരാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതും കറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറാണ് അതിന് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫയൽഡ് ബിഫോർ ദ കോർട്ട് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഡാഷ് ഓഫ് സി ആർ പി സി വൺ നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി വൺ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ത്രീ വൺ ത്രീ വൺ നയൻറ്റി ഈസ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് കംപ്ലൈനഡ് ബൈ ദ മജിസ്ട്രേറ്റ് ടേക്കിംഗ് കോഗ്നീസൻസ് ഓഫ് ആൻ ഓഫൻസ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഇഫ് ഓപ്ഷൻ എ ഹി ഇസ് എ പബ്ലിക് സർവൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹി ഇസ് എ പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈ കംപ്ലൈനറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഹി ഇസ് എ ഡോക്ടർ ഓപ്ഷൻ ഡി എ കോഡ് ഹാസ് മെയ്ഡ് ദ കംപ്ലൈൻറ്റ് അപ്പം കൊഗ്നീസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയാവുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അതായത് വാറണ്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരാൾ അറസ്റ്റ് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് കൊഗ്നീസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് അതായത് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആളെ എക്സാമിൻ ചെയ്യണം അതിന് കുറച്ച് റിക്വയർമെൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇതിലില്ലാത്ത റിക്വയർമെൻസ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആൻസർ ആണ് കോഡ് ഹാസ് മെയ്ഡ് ദ കംപ്ലൈൻറ്റ് കോട്ടാണ് ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് അഡ്മിസബിലിറ്റി ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പ്രൊക്യൂർഡ് ബൈ ഇലീഗൽ മീൻസ് അണ്ടർ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ അഡ്മിസിബിൾ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതും ഇല്ലീഗൽ മീൻസ് വഴി കൊണ്ടുവരുന്ന ഏതൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അഡ്മിസിബിൾ ആണ് അഡ്മിസിബിൾ നോട്ട് അഡ്മിസിബിൾ അഡ്മിസിബിൾ ഇഫ് റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ജെനുവിൻനെസ് പ്രൂവ്ഡ് നൺ ഓഫ് ദിസ് അപ്പോൾ റെലവൻ്റ് 
option c original document produced before the court option d none of this answer is original document produced before the court அப்ப இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் அனுசரிச்சு பிரைமரி எவிடன்ஸ் எப்ப எப்பழும் ஒரிஜினல் ரேககளான அதான் நம்ம கோர்ட்டின் மும்பை கொண்டு வரது கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட் அன்லைசன்ஸ்டு சேல் ஓஃப் ஃபுட் ஷோ பி பனிஷபிள் வித் லைசன்ஸ் இல்லாத ஃபுட்டு நம்ம சேல் செய்தால் எந்தக்க பனிஷ்மெண்டான கிட்டது ஓப்ஷன் ஏ இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அப் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஓப்ஷன் பி இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அப் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆண்ட் ஃபைன் அப் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் ஓப்ஷன் சி ஃபைன் அப் டு ருபீஸ் டூ லேக்ஸ் ஓப்ஷன் டி இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அப் டு ஒன் இயர் ஆண்ட் ஃபைன் அப் டு டென் லேக் ஆண்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆறு மாதம் தடவும் அஞ்சு லட்சம் ரூப ஃபைனும் ஆண் லைசன்ஸ் இல்லாத ஃபுட்டு சேல் செய்தால் கிட்டது தேர்ட்டீன் ஆண்ட் கொஸ்டின் டெத் காஸ்டு பை கன்சப்ஷன் ஆஃப் எனி ஃபுட் பர்ச்சேஸ்டு ஃப்ரம் எ செல்லர் இஸ் லயபிள் டு பி காம்பன்சேட்டட் வித் இனி ஒரு கன்சியூமர் ஃபுட்டு கழிச்சிட்டு மரி மரிச்சு போக அங்கேயுள்ள கேஸில் காம்பன்சேஷ எத்திர ரூபையான கொடுக்கண்ட ஓப்ஷன் ஏ நோட்ட் லெஸ் தான் ரு ருபீஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஓப்ஷன் பி நோட் லெஸ் தான் ருபீஸ் டென் லேக்ஸ் ஓப்ஷன் சி நோட் எக்ஸீடிங் ருபீஸ் த்ரீ லேக் ஓப்ஷன் டி ருபீஸ் செவன் லேக் ஆண்ட் ஆன்சர் இஸ் நோட் லெஸ் தான் ஃபைவ் லேக்ஸ் அஞ்சு லட்சம் ரூப கொடுக்கணும் அதுவும் முப்பது தவச ஆ இன்சிடன் உண்டாய் முப்பது தவசத்தின் அகம் கொடுக்கணும் இனி கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்ட்டி த மேக்சிமம் பெனால்ட்டி டு பி இம்போஸ்ட் ஓன் ஏ பேர்சன் ஹூ செல்ஸ் எனி ஃபுட் விச் இஸ் நோட் இன் கம்பேலன்ஸ் வித் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் சேஃப்டி ஆக்ட் ஈஸ் அப்போ ஃபுட் சேஃப்டி ஆக்ட் அனுசரிச்சு ஒரு பேர்சன் செல் செய்யுன ஃபுட் கம்பேர் செய்து போகல எங்கி உள்ள பெனால்ட்டி ஆண் சோதிச்சுக்கணும் அதிட்ட ஓப்ஷன்ஸ் ருபீஸ் டென் லேக்ஸ் நோட் எக்ஸீடிங் டூ லேக்ஸ் நோட் எக்ஸீடிங் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆன்சர் இஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் நோட் எக்ஸீடிங் ஃபைவ் லேக்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்ட்டி ஒன் எனர்ஜி ஈல்டு பெர் யூனிட் வெயிட் ஆஃப் ஃபுட் இஸ் நோன் ஆஸ் கலோரிஃபிக் வேல்யூ எனர்ஜி டென்சிட்டி போத் A and B, none of these. அப்போ எனர்ஜி ஈல்டு பெர் யூனிட் வெயிட் ஆஃப் ஃபுட் ஒரு யூனிட் வெயிட் ஆஃப் ஃபுட்டில் எத்தனத்தோளம் எனர்ஜி ஈல்ட் ஆகுன்னுண்டோன்னு ചോദിച്ചിக்கிறது. அதினே நாம எனர்ஜி டென்சிட்டி എന്നാണ് പറയുന്നത്. 42 ആർ ക്യൂ ഓഫ് ഫാറ്റ് ഇ ലെസ് ദൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ബിക്കോസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫാറ്റ് ഹാസ് ലെസ്സർ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് ഓപ്ഷൻ ബി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഹാവ് ലെസ്സർ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഫാറ്റ് ഹാസ് ഹൈ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ് ആൻസർ ഈസ് ഫാറ്റ് ഹാസ് ലെസ് ഓക്സിജൻ കണ്ട കണ്ടന്റ് ആർ ക്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം റെസ്പിറേറ്ററി ക്വേഷൻ റെസ്പിറേറ്ററി ക്വേഷൻ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വൺ ആണ് ഫാറ്റിൻ്റെ സീറോ പോയിൻ്റ് സെവൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് കുറയുമ്പോഴാണ് ആർ ക്യൂ കുറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫാറ്റ് ഹാസ് ലെസ് ആർ ക്യൂ ദാൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ സ്പെസിഫിക് ഡയനാമിക് ആക്ഷൻ എ എസ് ഡി എ റെഫേഴ്സ് ടു എ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോളോയിങ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് എക്സ്ട്രാ എനർജി ഫോർ എക്സർസൈസ് എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ ബൈ എ പേഴ്സൺ ഫോർ ഡയനാമിക് ആക്ഷൻ ആൻസർ ഈസ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു അതായത് ഡൈജഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോഡിയിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കലോറിയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അതിനെയാണ് എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൗസൻഡ് കലോറി ഉള്ള ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചു അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റ് എസ് ഡി എക്ക് പോവും ബാക്കി മാത്രമേ നമുക്ക് കലോറി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിനാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് ഡി ആർ റെഫേഴ്സ് ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോളോയിങ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് എൻ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് പ്രോലിൻ ത്രിയോണിൻ ത്രിയോണിൻ ആണ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാസ് എ ലോവസ്റ്റ് ഐഡിൻ നമ്പർ സോയബീൻ ഓയിൽ കോട്ടൺ സീഡ് ഓയിൽ ബീഫ് ഫാറ്റ് കോൺ ഓയിൽ ബീഫ് ഫാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ID ഡി നമ്പർ ലോവസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ബീഫ് ഫാറ്റ് ഫോർട്ടി
carbohydrates proteins none of the none of these carbohydrate is the answer 48th question the one which is not used as a clarifier ivide clarifier aayittu use cheyyathathu edaanu nanu choichekkunne option a phosphoric acid is the answer phosphoric acid is not used as a clarifier 49 ionization technique not used in mass spectrometry mass spectrometry il use cheyatha ionization technique fast atom bombardment field desorption laser desorption radiation radiation is a ionization technique which is not used in mass spectrometry 50 question number 50 in homogeneity of flow velocity and path lengths around packi- packing particles in coulomb chromatography lead to partition di- retention eddy diffusion none of this answer is eddy diffusion appo innu nammal 25 questions um kude discuss cheyittund adutha video le adutha questions discuss cheynadayirikkum നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം എനി ഡൗട്ട്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്